Ay, mga kapi sa wifi. Ayan. So guys, itong video natin is uh, about sa pag-connect or pag-adjust ng mga settings sa admin. So admin set admin settings or admin portal. So local. Ayan guys. Ito, ito yung way para makapasok tayo doon. So ang first step natin, uh, syempre open natin yung wifi natin. And then, connect tayo syempre kay piso wifi. So ano bang SSID yung ginamit natin sa piso wifi? For example sa akin, ang nagamit ko kasi dito sa bahay is piso wifi. So connect lang ako dyan. And connect. So hindi ko mag-connect. So ayan, once na nag-connected na, ready na. Open tayo ng Google Chrome. <coughs> so Google Chrome, type lang natin guys yung 10.0.0.1 slash admin. So ayan guys, tinype ko ng buo ah. Huwag yung ikakopy or ikiklik itong mga nag-pop up na to. I-type natin doon. So then press enter. Then lalabas na to guys. So ayan, ang username, ang default, admin, ang password, default 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, CAPTCHA, ito guys, sinasagilid, gayahin natin yung small or big letter. So, key sensitive siya. So, ayan, then sign in. So, ayan, yung unang magpapop up is ang tinatawag na dashboard. Ano ba meron sa dashboard? Ito yung ating summary, summary ng machine natin. So, ayan, sa dashboard, kita yung sales, daily sales, weekly sales, monthly sales, yearly, kung gaano nakatagal na kabukas yung machine, machine uptime, kung ilan yung online customer, ayan, then the rest, temperature, nandyan din. So, ayan ang dashboard. So, anong meron sa ating admin settings? So, guys, may tatlong button tayo na ikita, di ba? Ayan, sa taas. So, ito yung menu button. Sa menu button, nandyan lahat ng features ni Piso Wi-Fi or ni LPB. So, ayan, yung dashboard, yun yung kauna-unahan kanina. So, what's next? Sales inventory. So, ito yung madalas tinatanong or mas kapaki-pakinabang talaga sa system. So, ayan, sa sales, nandyan yung uh, daily, pwede mo i-filter. Kung gusto mo, yung daily lang makikita mo. Kung gusto mo makita yung uh, yesterday na kinita, weekly, monthly. Ayan, napi-filter siya. Dito siya mag pop up So, since bago tong piso wifi na to, reset natin yan. Yan guys. Ako guys, uh, tip ko sa inyo, every month, mas maganda kung i -re reset nyo para panibagong count. So, kung magkano yung lalabas or magkano yung kikitain nyo, yun yung magta-total tally dito sa overall total. So, yung pag binila nyo yung coins, hindi masyado magkakalayo, agwat, or baka kung suwerte, tama-tama yung bilang. So, ba diba guys, ayun. So, ito yun guys. Pag pinindutit nyo itong reset, back to zero lahat ng sales. Sales only ah. So, ayan guys. Ayan yung ano, pakinabang or use ng ating sales inventory. What's next? Voucher generator. So, voucher generator. Dito nagkikreate ng voucher or ticket na tinatawag. So, ayan guys. Ito. Simply click lang to. Uh, generate voucher. So, for example, voucher. So, kung mag-create ng voucher worth 300 pesos, at 31 days. And guys, oh, minutes, hours, days. Ayan, gusto ko, 1 month, 30 days or 31 days, pwede. Then, speed, yan. Nasa inyo, kung may babaguhin kayo sa mga part na to. So, voucher, kanyari, gusto ko gawin tatlo. Generate voucher. So, ayan. So, tatanong nyo, para saan ang voucher? Ayan, guys, di ba, may tatlong voucher. Para saan ang voucher? Uh, itong voucher, guys, Uh, kunyari gusto natin ibenta uh, ayun nga kasi 300 pesos kunyari for one month so ang tagal ihulog nun guys or ang daming coins nun so ayan pwede mo i-offer kay customer mo na oh may tinda akong voucher oh ito yung code oh. so isusulat mo lang sa papel to actually guys code generator din naman yung system pero kung yun nga kung ayaw mo nga ng ganong sistema pwede mo isulat yan sa papel so saan yan, saan yan ini-insert dito yan guys ini-insert daw oh. Uh, yung sa client portal natin na tinatawag so ito 10.0.0.1 so ayan so dito guys ayan, yung sa voucher guys dito ayan ipipaste nya lang yan dyan so, ayan guys yun yung nakita nyo 31 days so ngayon naging 62 days so ayan na doble ibig sabihin uh, nag take effect yung ating uh, voucher so 
balik tayo dito sa ating uh, admin admin menu or admin settings so ayan guys pinakita ko lang sa inyo yung use ng voucher so ayan ito pa isa sa importante timer rates sa timer rates dito binabago ang amount time and pwede kayo magdagdag ng ating mga promo rates so since ayan meron tayong value ng piso 5, 10 to 25 pesos Piso natin is 12 minutes, 5 peso natin is 1 hour, 10 peso natin is 3 hours, 25 is for 1 day. For example, gusto mong baguhin si Piso, gusto mo 10 minutes lang. Ito lang guys, oh, pindutin nyo itong plus button, and then actions, click nyo to, edit. Then change nyo na ito, Piso, yan, still Piso, minutes, 10 minutes, syempre, ayan, ito, leave it lang, leave it lang na yan, and then edit. Ayan na guys, kita nyo. Kanina 12 pesos to. 12, ah, 12 minutes. So, ang amount is 1 peso. Ayan, 12 minutes pala, sorry. Ayan, na-change natin. So, nag-take effect. Ganon din sa 5, 10 or 25 pag gusto nating baguhin. Click lang natin itong mga plus sign na to. So, gusto mo magdagdag. For example, add rates. Ayan na nga, 300 pesos for 1 month. So, number of days, 31 days or 30 days. It's up to you. Then, click add. Ayan guys. Ayan na guys. Oh, nadagdag na siya. Pero na tayong 300 pesos for 31 days. So, pag nagulig si customer natin ng 300 pesos doon, automatic 31 days yon. So, yan yung promo. Kasi nga naman, oh, ba? Diba? Every day natin is 25. 25 times 7, magkano ba? So, hindi niya makukuha itong 300 na to. Itong 300 na to, napakamura as one month promo. Pero, may maghulog man sa'yo niyan. Swerte ka na rin. Ah, uh, Kasi nga, ayun, uh, one-time payment, may 300 pesos ka na for a month. So, ayan, what's next? Tikpasan na natin yung iba kasi medyo hindi pa naman kailangan or hindi importante as a newbie or first-timer sa piso wifi. So, ito guys, ayan, isa sa maganda at importante, speed limiter. Sa speed limiter, merong global speed limiter at merong default per user speed limiter. So, punahin natin syempre yung global speed limiter. Global speed limiter, parang tinatanong na ito, kung gaano ba kabilis yung uh, internet mong gustong gamitin para kay piso wifi. For example, meron kang 100 Mbps. Yung 50 Mbps mo, gusto mo ma-remain yun sa bahay nyo, gamitin nyo yun sa inyo lang, 50 Mbps, yung 50 Mbps. And then, may natira kang 50 Mbps, yun ang gusto mo ngayon ipasa kay piso wifi. So, iset mo yun as 50 Mbps. Parang makonsume niya lang 50 instead of 100. Pero kunyari, iyayaman din naman. Gusto mo yung piso wifi, 100 Mbps. Since 100 Mbps naman yung internet mo, gusto mo iset ngayon, i-full package mo sa piso wifi mo yung 100 Mbps. Hindi iset mo ng 100 Mbps. Ayan. So, okay na yun. So, ito naman, default per user speed limiter. Every gadgets, every, every cell phone, laptops, computer na mag insert money doon or insert coins sa ating piso wifi vendor machine. 2 Mbps lang siya per user. So, pwede nga natin gawing 1. Uh, which is okay na okay na yan. Kasi yung ating LPB naman, eh, meron yung built-in prioritization na sa, sa mga port. So, ayan. Mas prioritize niya yung games. Mobile Legends, Call of Duty. Um, and then, nag update naman sa LPB para sa mga port. So, guys, ito. Remain nyo to. Uh, tip sa inyo, remain nyo lang na 2 Mbps. Pero nasa inyo, guys, kung galante kayo, gusto nyo 5 5, kung gusto mas mabilis, di ba? Pero, ayun kasi, para maiwasan natin yung uh, yung hinahotspot yung mga, yung mga cellphone, ayan, medyo iset lang natin siya na mababa. So, ngayon, pag hinahotspot niya yung cellphone niya, shinner niya sa mga kaibigan niya, hindi, hindi na sila magkakasya dyan or hindi nila makukuha yung gusto nila. Eh, mabagal. So, ayan, sapat na yung 2 Mbps. Then, guys, huwag natin kakalimutang mag-save. Save changes. Ayun, nag-save na dito sa taas. Kita natin. So, ano pa ba? Sa maintenance tab. Dito sa maintenance, maintenance tab, guys, pakita ko sa inyo yung, yung, yung naka-license na yung machine natin. Nandito rin yung auto-pixel na tinatawag. Ayan. So, yan guys. Nakikita nyo. Congratulations. Your machine is fully activated. Ibig sabihin, guys, may license ki tayo. What's good pag may license ki? Siyempre, hindi siya trial version. The same time, lifetime to. As long as yung web developer natin, yung web server natin naka-up. Ah, uh, nandiyan lang yan. Hindi yan mawawala. Hindi yan masisira. So, ayan. Fully activated. License. Ito, guys. Sa baba, isa sa importante. Auto-pixel. 
kapag pa medyo medyo inubo sinipon or in short medyo nagkaroon ng topa o sakit yung piso wifi natin punta agad tayo dito guys click natin yung ota picture eto click natin tong ota and then wait natin mag 100% to or mag succeed and then after nun wait bilang tayo ng mga 2 to 5 minutes i-restart natin yung machine paano i-restart yung machine guys hindi itong reset ha huwag nyo i-click yan ang pag-restart ng machine pwede mong hugutin na lang sa saksakan and then ibalik mo na lang so ayan pero pwede rin guys dito guys ang kita nyo diba sa menu button tatlo yan itong nasa gitna i-click nyo ayan yung reboot ayan yung restart button so ayan ha what's next uh, portal settings ayan ano ba tong portal settings na to guys yan yung settings para dito guys oh ito ito yung portal na tinatawag natin pansin nyo guys walang ibang ano kasi dinisable ko kanina kasi gusto ko pakita sa inyo na magte-take effect yung gagawin natin so ayan portal set portal settings by time ang um, by time uh, enable lang yan by charging o since wala tayong charging disable by voucher uh, disable natin view rates di ba guys kanina na naka-enable uh, kasi ayan yung view rates oh wifi rates so naka enable siya so clickable siya kumagana so ano pa ba charging rates wala na lagpasan na natin yan guys wala na yan oh, so ito pala auto post sa anong gamit ni auto post guys applicable to for example na shut down restart or black out ayun nga namatay yung machine mo nag brown out or black out sa location nyo nag restart yung machine nag error nag fluctuate yung kuryente nyo automatic guys yung mga nakakonek sa inyong client mag-stop time or post time. 'Di ba? Anong maganda doon? Hindi sila magrereklamo ngayon, guys, na kasi kuya, sabihin nila sa iyo or ate, sayang naman yung hulog ko diyan kasi namatay yung machine mo eh. So, yung yung hulog namin na sayang. So, hindi nila pwedeng i-day reason out 'yan. Kasi nga automatic pag namatay or nag-error yung piece of wifi natin, automatic, guys, mag-stop time sila. So, 'di ba? Napakagandang uh, napakaganda ng software na to that naisip yung gawin so ayan na, ano pa ba ayan tuloy pa sana natin yan guys wala naman na masyadong binabago dyan so ayan then save changes guys again don't forget to save changes save changes ayun nag appear na nag green okay na insert coin mode enable natin yan syempre post time ayun guys pakita ko sa inyo yung enable ko to ha so ayan save changes Ayan, save changes. So, ayan guys, dito muna tayo ulit ha. Insert coin mode. Na enable. And post time na enable. Guys, itong isa, huwag nyo na itong gamitin. Hindi ko gusto to. Or, na, depende sa inyo. Pero ayan guys, basahin nyo. Convert time to voucher. Ibig sabihin yung time niya, pwede nyo gawing voucher. At pwede nyo pamigay. So, ayan guys. Dito tayo sa insert coin at post time. Ano ba yun? Ayan guys. So, kita nyo, in, yun ako, ino siya, in-enable ko. Uh, ayun yun, yung pag in-enable mo yun, meron tayong insert money button. Siyempre, kailangan mo insert money button tayo. Kasi pag wala to, hindi tayo makakabenta ng oras or hindi tayo makakabenta ng wifi. So, ayan. Simple lang, pag pinindot ko yung insert money, ka lang, kuha tayo ng coins. Ayan guys, o. Oh. Ibig sabihin na ito, pwede na tayo mag-insert money. Ayan guys, tatry natin vision yung machine. Oh, yeah, kita pa ako commercial. Eh guys, si machine niya. So na green lights, big sabihin pwedeng mag-insert coin. Ayun. Kita niyo guys. So ayan. For example, tapos na tayo magbayad. Done paying. So, ayan guys. May oras na yung client. Ayan na siya. Ayan na. May oras na siya. Uh, ready to use na. Pwede niya i-post time yan ngayon guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Oh. Yung post time. Ito siya. Guys ha. Oh, tandaan mo tong post time na to. Kasi baka itanong mo sa akin to. Post time. Ito yan guys. Insert coin mode. Post time. So, pwede siya mag-post. Di ba? Na kasi naka-enable to eh. Pero ayaw mo siya may post time. Gusto mo running time lang siya. Nadidikay yung ano niya. Yung oras niya. Gamitin niya man o hindi. Hindi magpo-post time yun. 
Ayun, so balik tayo dito. May post time kanina, guys, 'di ba? Yung kulay pula. Ngayon nawala na siya. Hindi na siya pwedeng mag-post time. Running time na siya. Gamitin mo niya hindi yung piso Wi-Fi. As long as naka-power on yung piso Wi-Fi mo. Ayun, dire-diretso lang 'yan. Gumagana 'yan. So, ayan. Guys, ha. Ayun yung sa insert coin mode. So, ganun din sa voucher. Naka-disable yung post time. So, ayan, guys. Ano pa ba? Um, the rest guys, huwag nyo na munang galawin As a beginner Ayan, pero pwede naman kayo magtanong-tanong sa akin Para mag-guide ko kayo So dito tayo sa next button Ito na nga guys, yung sinabi ko kanina Restart at saka shutdown button Ayan, Reboot means restart or reboot na nga Itself uh, Shutdown na yun, pwede mo rin patayin yung machine So since hindi naman natin gagawin muna ngayon yan Dito tayo sa dulo Ito yung profile mo guys Sa profile, andito yung account mo Ayan, Bendo Owner. Ito yung Bendo Owner. So, my profile, tayo yan, or ikaw yan. Ayan, yung kanina, di ba? Nag-login tayo sa unang-unang, ano, sa unang part ng video, admin. And then, password natin, guys, di ba kanina? 1 to 9. So, ayan, dyan, pwede mo nang baguhin. So, pag binago mo, it's up to you, anong password, and then save lang. So, ayan, mag-successful naman siya. So, ayan, your account enable access to everything. Ayan, syempre nga, ikaw, admin account, eh. So, yun, men eto pa yung isa, di ba? Nakita niya. Ayun guys, ha? click niyo yung Victory V. And then, ayan. Dito tayo sa next part. Kanina yung My Profile. Ngayon guys, itong account manager. Para saan to? Siyempre, sub account. Kanyara, meron kang uh, meron tayong kasosyo sa piece of wifi machine. Ito, gawin mo siya ng account. So, create sub account. For example, ang pangalan niya, gusto mo ilagay dyan is client. Password niya, 1 to 5. Punyari lang din. Nasa yan, kung anong gusto mong password o nasa kanya. Permission, ayan guys, di ba kanina, yung as an owner, permission mo everything, lahat yan may check. Pero ayan, kunyari nga, may kasosyo ka, eh, ano bang mas magandang ibigay lang kay, kay kasosyo mo? So, bigyan natin siya ng ano, access sa sales inventory para kita niya yung kinikita niyo kasi magkasosyo kayo. So, ayan, para hindi mo, hindi niya isipin na dinadaya mo siya sa kita, pakita mo sa kanya sales inventory. So, ayan, since yung sales inventory lang yung bigay mo sa kanyang permission, so, ang clickable niya lang kapag nag-login account siya sa, kunyari, nag, may account na siya, di ba guys? Nag-login siya. Gusto niya makita kasi yung magano ang kita ng machine. Once na pinindot niya itong menu button, ang clickable niya lang sa lahat ng to is itong sales inventory. So, yan. Makikita niya to guys. Yan. Pero hindi niya ito marireset, ha? Makikita niya lang, mag-review niya yung daily sales, yesterday sales, or etc. So, ngayon, kiklik niya kunyari yung voucher generator. Hindi niya yan makiklik. Nga, hindi niya yan mapapasok. Hindi niya yan matatimer rates. Hindi niya yan. Hindi niya yan lahat may edit. So, ayun lang. Sales inventory. Ayun, guys. I think, naituro ko naman yung mga importante. Then, the rest. And, guys, PM na lang tayo. At, ayun, sana nakatulong tong video na to, guys. Ayan. God bless sa inyo. Uh, and, good luck sa piece of Wi-Fi business. Maraming salamat po.